This episode will be about falling. <laughs> falling is actually something that I love. I hate to fail, but I love to fall. And if you really want to improve as a climber, you need to fall. But there is the fear, right? And how to overcome it? Maybe you will learn something about it today. The fear of falling, the fear of heights, of vertigo, I think it's very natural for us humans. But you can overcome it, you can train it. The more you are exposed to the height, the less you are afraid and the more kind of routine it becomes. <laughs> We are heading for the lead wall here in Brno to meet Radek, who is a manager of this gym and a mountain guide as well. Sportovní lezení i lezení prostě v hale v sobě zahrnuje míru rizika, s kterým musím pracovat a musím musím ho pořád zvažovat. Spousta lidí má vlastně strach z pádu. Paradoxně, pokud mám z toho pádu strach, tak můžu spadnout naprosto nekoordinovaně a to vede k tomu, že se tím s nás můžu zranit. Pádu na skalách se bojím, to rozhodně neskrývám. A myslím si, že to souvisí určitě i dost s osobností jako člověka. Že lidi, kteří jdou rádi jako do neznáma a zkouší nové věci, tak si myslím, že se bojí méně padat, než lidi, co mají rádi jako všechno takhle jako na jistotu. Adam se v dětství, podle mého názoru, nenaučil bát v rámci lezení jako takového. U Adama prožitek pádů ve smyslu normálního člověka, bojím se spadnout, tak u Adama svým způsobem neexistuje. On je v zásadě jako kdyby pohroužený skutečně do toho rozměru lezení rukama, nohama a to, že se pod ním objevuje nějaká hloubka, mám dojem, že on vůbec nevnímá. My tip about how to overcome your fear of falling is that at the beginning being exposed to the short falls, taking the falls and just making it bigger, bolder, longer and the more positive experience you will have from falling, the less you will be scared of the fall itself. Určitě je dobré postupovat prostě krok za krokem, je lepší prostě x menších kroků, které na sebe systematicky navazují, než že najednou udělám někam jeden velký krok, který mě může vytvořit nějaký psychický blok a vlastně já zcela zbytečně na ten lezecký sport, který mě dokáže opravdu obohatit a může se stát i součástí životního stylu, tak vlastně mě úplně od něho pošle pryč. When you fall, it's really important to fall straight down. You don't really want to fall backwards. If you jump backwards, you can really generate a lot of power and you can end up hitting the wall below you really hard. Často se lidi ptají, jak se vlastně toho strachu z pádu mají zbavit, že se člověk musí cíleně rozpadat. To znamená začít třeba na umělé stěně, jít do nějakého spíš převyslejšího profilu, aby vlastně člověk padal do vzduchu a začít nejdřív, že si jako odskočí u expresky, potom si odskočí cíleně kousíček vlastně nad expreskou, pak si vyzkouší třeba jednu expresku vynechat někde jako na vršku, potom může jít vlastně do těch skal, kde už ty jištění jsou vlastně dál, dál od sebe.
One of the most memorable falls that I've had was definitely during my onside try for a Salafé wall on El Capitan. The crux pitch up high on a head wall is a perfect crack. You can basically put a piece wherever you want, but the more pieces you place, the more pumpy, the more tired you will get. At certain point I was getting more and more tired and more and more pumped, I knew that I can't place at that moment a piece anymore. And the only chance is up. I was climbing higher and higher, I was getting slightly uncomfortable from the height above the last piece. At certain point I knew that the fall was inevitable. No! I was flying, flying a little longer than expected. I was thinking like, when is this going to stop? But the fall was safe and for sure I was really disappointed that my dream of onsighting the Salafé did not come true but at least it was a fall definitely to be remembered. That was it about falling and I'm hoping that you'll be at least a little more encouraged to take nice, safe falls. But as a safe falling is connected with safe belaying, the next episode will be about belaying. Stay tuned for that.